வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது எஸ்எஸ்டி இன்ஃபோடிக்ஸ் நான் உங்களுக்காக பி எம் ஜவஹர் இன்னைக்கு நாம் நம்மளுடைய சிஎஸ்சி டிஜிட்டல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய புதிய ஒரு சர்வீஸ் சிஎஸ்சி போர்ட்டலில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய சர்வீஸ் இந்த புதிய சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத விட இது ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல இருந்தது தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சில பேர் யூஸ் பண்ணல நம்மளில் பல பேருக்கு சிஎஸ்சியில் என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறது தெரியாமலே இருக்குது அதுவும் முக்கியமாக புதிதாக வரவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் எங்கேருந்து செய்யணும் என்ன சர்வீசஸ் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல செய்ய முடியல நிறைய பேருக்கு முக்கியமாக நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி புதிய புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சிஎஸ்சியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடிய விஎல்ஏஸுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னே தெரில அதேமாதிரி பழைய விஎல்ஏக்கு கூட நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சிஎஸ்சியில் நம்ம வந்து டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டல் ஐடி வாங்கிட்டோம்னா உடனே நமக்கு செய்யக்கூடிய சர்வீஸ் என்ன அதுலனா ஆதார் என்கிட்ட நிறைய நண்பர்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க சார் எனக்கு ஆதார் எப்படி சார் எடுக்கிறது ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் நான் பண்ணணும் சார் என்ன செய்யணும் சார் எனக்கு ஆதார் அப்டேட் பண்ணணும் சார் எப்படி சார் செய்கிறது எனக்கு இங்கே சார் கிட்டு வாங்கிறது இப்படி எதுவும் கேட்டுட்ருக்காங்க ஆதார் செய்யலாம் ஆனால் ஆதாரில் நிறைய செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் சில ரிஸ்க் இருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆதார் சென்டர் எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் மட்டும்தான் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக உடாய் யுஐடிஏஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆதார் அத்தாரிட்டி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சிஎஸ்சியில் இந்த ஆதார் இல்லாமலும் பல சர்வீசஸ் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமான சர்வீஸ் தான் இந்த டிஜிபே சர்வீஸ் இந்த டிஜிபே சர்வீஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த டிஜிபே என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஎல்ஏஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த டிஜிபேவிலேருந்து நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோஸ் கண்டினியூவாக இதில் வந்து வரும் ஏன்னா ஒரே வீடியோவாக இதை வந்து போட முடியல அதனால் கண்டினியூவாக போட்டுட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ன்னு இதில் வந்து பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்க போகிறேன் அது கொஞ்சம் கண்டினியூவாக பாருங்கள் பார்க்குறதோடு இல்லாமல் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணவும் ஆகணும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண இடத்துக்கு பாருங்கள் இந்த சர்வீஸை எடுத்து செய்யுங்க ரெண்டாவது உங்களுடைய கமாண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும் கமாண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய லைக் கொடுங்க எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது எங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணும் அதனால் உங்களுடைய கமாண்ட்ஸ் உங்களுடைய ஷேரிங் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் வந்து சஜஷன் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமாண்ட்ஸை எங்களுடைய கமாண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக எழுதுங்க அது நல்லதோ கட்டதோ அது நாங்கள் வந்து திருத்திக்கிறது எங்களை நாங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ப்ளீஸ் ரைட் யுவர் கமாண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த டிஜிபே சர்வீஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்ப்போம் இந்த டிஜிபே அப்படிங்கிறது எங்கே யூஸ் பண்ணணும் இதில் நமக்கு என்ன சர்வீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக எல்லாத்தையும் பார்க்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் திங் இந்த டிஜிபே என்ன என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஷார்ட் கட்டாக சொல்லிடுறேன் டிஜிபே அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் பேங்க் டிஜிபேங்கிறது ஒரு காமன் பேங்க் இப்போ தனித்தனியான பேங்க் இருக்குல்ல இப்போ தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய பேங்க்குக்கு இது ஒரு காமன் பேங்காக சிஎஸ்சிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இ கவர்னன்சி அவங்கள அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிஎஸ்சிலேருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த காமன் பேங்கான இந்த டிஜிபே பேங்கில் என்ன செய்யலாம் நாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக இதுலேருந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட்லி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேங்க்ஸுக்கு இதில் சர்வீசஸ் அவைலபிள் இருக்கும் இந்த பேங்க்லேருந்து ஒரு வரக்கூடிய ஒரு கஸ்டமர் கேஷ் டெபாசிட் பண்ணலாம் பேலன்ஸ் என்கொயரி பண்ணிக்கலாம் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் வரக்கூடிய ஒரு கஸ்டமர் மட்டும் இல்லை இப்போ புது வெர்ஷன் இப்போ நியூ வெர்ஷன் வந்துருச்சு இந்த நியூ வெர்ஷனில் நாமளும் சொந்தமாகவே நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து பணத்தை எடுக்கவும் முடியும் அதுக்கு முன்னாடி பழைய வெர்ஷனில் இல்லை அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதுக்கு இந்த டிஜிபேவை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டலுக்கு போயிடுங்க அங்கே போயிட்டு கீழே பிள கீழே வந்து டிஜிபே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த டிஜிபே அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி அந்த லிங்க்கு வந்து தவறாக இருந்தால் அந்த லிங்க்கு உங்களுக்கு தவறாக தெரிந்தால் 
அதுக்கான லிங்க்கு நம்ம நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கீழே கொடுத்துருக்கோம் மேலே நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நான் அதை வந்து உங்களுக்காக ஜூம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து வந்துட்டிங்கன்னா இந்த லிங்க்குக்கு வந்துட்டிங்கன்னா அதை பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த லிங்க்கு நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா இதில் போய் அந்த டிஜிபே அப்படிங்கக்கூடிய நியூ வெர்சன் வரும் அந்த டிஜிபே உடைய நியூ வெர்சனில் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் இந்த டிஜிபே நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அந்த டிஜிபே உடைய நியூ வெர்சன் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு அது டவுன்லோட் ஆகிடும் டவுன்லோட் ஆன பிறகு எப்படி அதை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆல்ரெடி யாராவது டிஜிபே பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த டிஜிபே பழைய வருஷனை முதல்ல அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க சி ஃபோல்டரில் இருக்கக்கூடிய இ கவர்னன்சி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் அதையும் எடுத்துருங்க சி கோ சி ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய இ கவர்னன்சிங்கிற ஃபோல்டரில் ஓகே இப்போ நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான உங்களுக்கு அந்த மேனுவல் இருக்குது இதை வச்சு தான் போனால் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் திங் அதை வந்து நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் என்ன தே அந்த டிஜிபே உடைய சாஃப்ட்வேரை ரெண்டாவது நம்மளுடைய டாட் நெட் அப்டேட்டில் இருக்கணும் ஓகே டாட் நெட்டை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி வைங்க கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய டாட் நெட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் அது வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி வைங்க இந்த டிஜிபேவில் இருக்கக்கூடிய சர்வீசஸ் பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் பார்க்கணும் கேஷ் வித்ரா பண்ணலாம் ஓகே கேஷ் வித்ரா டெபாசிட் அப்புறம் வந்து பேலன்ஸ் என்கொயரி எல்லாமே இதில் வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஆக இந்த டிஜிபே சர்வீஸை இது இந்த மூணுமே அதில் வந்து ஒரு லிங்க்கில் இருக்குது டெபாசிட் வித்ரா அண்ட் பேலன்ஸ் என்கொயரி இதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் திங் கஸ்டமர் நம்மள்ட்ட வரக்கூடிய கஸ்டமர் அவங்களுடைய ஆதார் நம்பரை அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ஆதார் பேஸில் தான் நம்ம வந்து இதை வந்து பேமெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து ஏ ஆதார் என்னேபிள் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏஇபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அவங்களுடைய வரக்கூடியவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஆதார் நம்பர் கண்டிப்பாக அவங்க பேங்கில் இணைச்சிருந்தால் மட்டும்தான் நாம் வந்து இந்த மூணு சர்வீஸுமே செய்ய முடியும் ஓகே இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா வரக்கூடிய கஸ்டமர் அவங்க வர அவங்க எந்த பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் அதை வந்து நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி இன்ஸ்டால் நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் இதை வந்து பண்ணும்பொழுது அதுக்கான அந்த இப்போ நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ண பிறகு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓகே இதில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாரி அந்த சி ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய இ கவர்னன்சி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை போய் டெலிட் பண்ணுறீங்க இல்லைன்னா திரும்பி வந்து உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது பழைய வெர்ஷன் யாராவது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து எடுத்தால் மட்டும்தான் இது போய் திரும்பி போய் உட்காரும் அதனால் கண்டிப்பாக அந்த பழைய வெர்ஷனை எடுத்துருக்கேன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டிவைஸ் மோர்ஃபோ இல்லை மந்த்ரா அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு தான் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதுக்கான இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டிவைஸ்க்கான டிரைவர்ஸ்லாம் கூட அதே வெப்சைட்டில் நீங்கள் எங்கேயாவது டிஜிபே வந்து இது பண்ணிங்களோ அங்கேயிருந்து கிடைக்கும் வேணா சரிங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க ரன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்த உடனே அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கேட்டுட்ருக்கோம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வரும் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த நெக்ஸ்ட்டில் கிளிக் பண்ணிட்டே வரணும் கண்டினியூவாக ஓகே இந்த எந்த இடத்துல போய் உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குது அது டிஃபால்ட்டாக சி குழந்த சி ட்ரைவ்லேயே வந்துடும் அது நீங்கள் ஒன்றுமே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஓகே அந்த சி ட்ரைவ் அப்படிங்கிற இருக்கிறது அதை அப்படியே விட்டுடுங்க நீங்கள் அதை ஒன்றுமே சேஞ்சிங் பண்ண வேண்டாம் என்ன சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு ட்ரைவில் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நாளைக்கு டெக்னிக்கலாக எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதனால் கண்டிப்பாக அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஃபினிஷ் ஆன பிறகு அந்த லோகோ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த லோகோ கூட இப்போ ரீசெண்ட்லி மாற்றிட்டாங்க நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு காட்டின மாரி அந்த வேறு ஒரு லோகோவாக இருக்குது பரவாயில்ல அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை டிஜிபே அப்படிங்கிறது அந்த ஐகான் உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த ஐகான் வந்த பிறகு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய இந்த டிஜிபே பாருங்கள் இப்போ இந்த டிஜிபே அப்படிங்கக்கூடிய இது மாதிரி ஒரு சிம்பிளில் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும்
ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் வந்து கொடுக்கணும் ஆதார் நம்பர் கொடுத்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்து அதை உங்களுடைய சாஃப்ட்வேரை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேணும் அப்படி இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்பொழுது அது வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் இப்போ வந்து அது வந்து ஃபைண்டிங் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து செட் பண்ண சொல்லும் அந்த பின் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோ இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை இங்கே வைக்கணும் இங்கே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து செட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுதான் உங்களுடைய ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு அது அது நீங்கள் வந்து சாரி லாகின் பே பின் அது இருக்கும் அந்த பின்னை வந்து நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிடுங்க அந்த லாகின் பின்னை செட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேருடைய இன்னர் பார்ட்ஸ் அதாவது உள்ளுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து போகும் இந்த லாகின் பின் செட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த உங்களோட ஃபோட்டோ இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு லாகின் பின்னு வந்து கேட்கும் அது ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க மாதிரி பின்னு வைங்க உங்களுடைய டேட்டா படுத்தோ இல்லை ஏதேனும் ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான மறக்க முடியாத ஒரு நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுடைய பின்னை வைங்க ஏன்னா பின்னு மறந்துடக்கூடாது பின்னு ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணும்போது டிஜிபி ஓப்பன் பண்ணி இந்த பின்னு தான் கேட்கும் லாகின் பின்னு அதனால் பின்னை வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் கண்டிப்பாக மறந்துடாமல் ஒரு பின் வைங்க ஓகே இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது இது எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு வந்து காட்ட போகிறோம் அடுத்தடுத்த அந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து எப்படி ஒருத்தருக்கு கேஷ் பேலன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது என்கொயரி எப்படி பண்ணுறது எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வரும் இது ஷார்ட்கட்டாக இருக்குது இதை இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் அதே போல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தேவைப்படுது கண்டிப்பாக எழுதுங்க எதுனா உங்களுக்கு மேற்கொண்டு எதுன்னு சந்தேகம் இருந்தால் எனக்கு வந்து நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி வேணாலும் கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்